Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adhivaram Vodayam Yenavidhi Gantanundi Padigantla Varagu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Advikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavarku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Arathana Patamata Donker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedu Sandalu Kuruway Puna Rendava Sandalogala Sri Viranjania General Stores Yedu Sandanandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidigantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abishaka Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodigantla Varku Krishna Laka Fire Station Yedru Downlu, Pedivari Vithilogara, Bethesda Mandiramandur Rogula Koraku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adbutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu Kalsi Aradida, Daivikamina Asir Vadalu Ponduda, Nuvidik Shalamaina Nenu. Pratukale no swami Ninu vidik shalamayna neno Pratukale no swami Napranama Yehova neni Sannu dinsi koliyadu Suni Sunni Dilu Sukasham to Lukala Womir Paradi Napraina Nana Dore Suni
జీవితం జీవితమే కాదమ్మా ఏసు అన్న జీవితం కలకాలమునయా అవునయా ఏసులేని జీవితం జీవితమే కాదమ్మా ఏసు అన్న జీవితం కలకాలమునయా నువ్వు మరిపించి ఆ సుఖమే నాకు ఇలలో వద్దయ్యా నేను స్మరించి కష్టమే నాకు ఎంతో మేలయ్యా నేను మరిపించి ఆ సుఖమే నాకు ఇలలో వద్దయ్యా నేను స్మరించి కష్టమే నాకు ఎంతో మేలయ్యా పండేసిన పంటను జాగ్రత్తగా నువ్వు దాచిపెట్టి కొంచెం మాత్రం అవసరమైనంత మాత్రం జనానికి ఇచ్చి మిగతా దాచిపెట్టగలిగితే ఆ తర్వాత ఏడు సంవత్సరాలు ప్రపంచం అంతా భయంకరమైన కరువు రాబోతుంది ఆ కరువులో కూడా ఇప్పుడు ఎంత సమృద్ధిగా ఉంటామో అప్పుడు కూడా మనం సమృద్ధిగా ఉంటాం ఇంక పది మందికి కూడా పెట్టేటట్లుగా మనం ఉంటాం రాజా ఇది రాజా ఈ కలభావం అన్నాడు హలో లూయా లేచి నిలబడ్డాడు సింహాసనం మీద నుండి కిరీటం తీసి ఆయన ఎత్తు మీద పెట్టాడు రాజవస్త్రం తీసి ఆయన మీద తొడిగాడు రాజ ఉంగరం తీసి అతని చేతికి తొడిగాడు తీసుకొచ్చి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టాడు ఈ రోజు నుండి ఈడేరు ఈ దేశానికి రాజురా అన్నాడు హలో లూయా జైలు గోడల మధ్య వాడికి దశ మారిపోవడం అంటే ఇది కాదా దశ మారిపోయింది నీ దశ నా దశ ఏ రోజు మారిద్దండి ఏదో రోజు దశ మార్చేవాడు మన దేవుడు ఇప్పుడు ఉన్నాయి కష్టాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉందో చెప్పకూడదు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉన్నాయి సమస్యలు తినేస్తా ఉన్నాయి మనం మర్చిపోడు మన దేవుడు ఏదో ఒక రోజున తెస్తాడు వెలుగులోకి ఏదో ఒక రోజున తెస్తాడు మన పైకి ఏదో ఒక రోజున మనకు మంచి రోజులు ఇస్తాడు మనం ఆ పరిస్థితులు చూస్తాం అయితే నీ నోటితే ఏమన్నా దేవుడు గొడద కలగట్లేదు నా మీద ఎప్పుడన్నా అన్నారా డైలాగ్ తల్లులారా అనొద్దు అనొద్దు దేవుడు ఎప్పుడు మర్చిపోండి నన్ను అనండి ఏమన్నాను మనం దేవుడు ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు ఆయన నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు ఆయన మా పిల్లల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు ఆయన మా సర్వస్వాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు మా దేవుడు మమ్మల్ని ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు మర్చిపోడు మర్చిపోయే దేవుడు కాదండి మర్చిపోయే దేవుడు కాదు చూడండి దేవుడు రాజులకు కల పుట్టించి దడ పుట్టించాడండి ఇద్దరు రాజులు చెప్పాడు మీకు ఇప్పుడు అక్కడేమో అహశ్వరోషు రాజు కల దడ ఇక్కడేమో ఫరో రాజు కల దడ ఎవరి కోసం ఎవరిని పైకి తేవడం కోసం సామాన్య సీదా సాదా మనుషులు మూర్తిక ఒక సాదా సీదా మనిషే కదండి ఏమండి జోసఫ్ ఒక జైలు పాలై ఒక బానిసగా వెళ్ళిన సాదా సీదా మనిషే కదా దేవుడికి కావాల్సింది మోనార్కులు కాదండి నీకున్న దీన మనస్సు సాదా సీదా మనస్సు లేకపోతే ఇంకెక్కడ పుట్టించాలో ఎక్కడ కల తెప్పిస్తే నీ పరిస్థితి మారిద్దో అక్కడ కల పుట్టిస్తాడు అలా లోయా కల ఎక్కడొస్తే నీ స్థితి మారిద్దో అక్కడ రప్పిస్తాడు వాళ్ళు ఎవరైనా కానివ్వండి మన దేవుడు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు అండి నన్ను మర్చిపోలేదు నా ఏసయ్య తప్పక నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు అది దావీదు డైలాగు ఈరోజు నా డైలాగు మీ డైలాగ్ ఏంటి చెప్పండి దేవుడు నన్ను మర్చిపోలేదు ఆయన నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు హల్లెల్లు ఇంకో సందర్భాన్ని మనం చెప్పుకుందాం ఆది కాండంలో మనం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం మనం చూస్తే సుధమ కుమార్ అనే పట్టణాన్ని సర్వ నాశనం చేయడానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు దేవుడు పట్టణం మొత్తం కాల్చి బుడి చేసేద్దాం అది అప్పటికి అబ్రహాం వదిలిపెట్టేసి పచ్చ పచ్చని పరిస్థితులన్నీ చూచి అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అబ్రహాం దగ్గర ఉన్నప్పుడు మంచి నీతిమంతుడు మంచి భక్తిపురుడు కానీ అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి అబ్బాయి గారు కాస్త డబ్బు డబ్బు సంపాదనలు పడిపోయాడు ఏంటి సంపాదనలు పడిపోయాడు సెటిల్మెంట్ చేస్తున్నారు అబ్బాయి గారు పెద్దోళ్ళతో కూర్చొని రచ్చబండ మీద అందరూ వాళ్ళంతరేమో ఈయన పెద్ద మనిషిగా ఎందుకంటే కొంచెం ఆస్తిపురుడు కదా ఆస్తిపురుడిని పెద్దగా చేశారు ఇప్పుడు ఈయన కూర్చొని జనాలకు సెటిల్మెంట్ చేస్తున్నారు డబ్బులు పోలే వస్తున్నాయి రెండు సైడ్లు కూడా డబ్బులు వస్తున్నాయి బాగా ఏదో ఎలక్కి ఎలక్కి గొడవ వస్తే పిల్లి దగ్గరికి వచ్చినాయి అంట ఆ గొడవ ఎలక్కి ఎలక్కి గొడవ వచ్చి పిల్లి దగ్గరికి వస్తే పిల్లి ఏం చేసింది ఆ టైం అనమాట ఇప్పుడు ఈయన ఆ పరిస్థితుల్లో కొంచెం భక్తి తగ్గింది కొంచెం ఆత్మీయత తగ్గింది కొంచెం వీటిలో పడిపోయాడు వాళ్ళ భార్య అయితే ఈ ఏకంగా దిగేశుడు బెగేశుడు ఏంటది అది మీకు అర్థమైపోయింది బంగారం వస్త్రాలు వైడూర్యాలు అబ్బా 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 బాగా వాటన్నిటినీ సంపాదించుకుంది వాళ్ళ కూతుర్లకేమో మంచి మంచి పెళ్లి సంబంధాలను సెట్ చేసింది ఒకసారి ఆలోచిస్తే అంత సెట్ చేసుకుందా ఆమె ఇక పెళ్లి చేయటానికి అంతా రెడీ అయిపోయింది అంతా ఈ హడావిడి 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 ఉన్నారు బ్యాచ్ అంతా 
ఏ శాతం పట్టణం మొత్తం సర్వనాశనం చేసేద్దాం అనుకుని వెళ్ళిపోయాడండి ఆ సర్వనాశనం చేసేద్దాం అనుకునే సమయంలో ఎవరు ఉన్నారు అక్కడ లోతు ఉన్నాడు ఆ పట్టణంలో లోతు భార్య ఉంది లోతు కూతుర్లు ఉన్నారు ఇప్పుడు నాశనం అయిపోతున్నారు అప్పుడు గుర్తు చేసుకున్నాడంట ఎవరిని అబ్రహాము ప్రార్థన జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు అబ్రహాము దండం పెట్టయ్యా ఆ పట్టణంలో ఒక యాభై మంది నీతి మంత్రులు ఉంటే ఆ పట్టణాన్ని కాపాడుతావయ్యా కాపాడుతానయ్యా అయ్యా అయ్యా దుమ్ములు అంటాడు దూళ్ళు అంటాడు అయ్యా క్షమించా అయ్యా క్షమించా అయ్యా తెగిస్తున్నా ఒక నలభై మంది ఉంటే నలభై మంది ఉన్నా కాపాడుతానయ్య నలుగురు ఉన్నారు నలభై మంది ఎక్కడున్నారు అయ్యా 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 దుమ్ములు అంటాడు అయ్యా నీ పాదాలు పట్టుకున్నా అయ్యా క్షమించా అయ్యా ప్లీజ్ అయ్యా అయ్యా ఒకవేళ ముప్పై మంది ఉంటే ముప్పై మంది ఉన్నా కాపాడతాను అయ్యా అయ్యా ప్లీజ్ అయ్యా ఏమనుకోద్దా అయ్యా ఏమనుకోద్దా అయ్యా 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 ఒకవేళ అక్కడ పది మంది ఉంటే యాభై దగ్గర స్టార్ట్ చేశాడు బేరా అండి ఎక్కడ తీసుకొచ్చాడు పది మంది ఉంటే పది మంది ఉన్నా కాపాడతా కానీ అక్కడ పది మంది అయినా ఉన్నారా లేరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఆ పట్టణాన్ని కానీ అంత బతుకులాడి అంత బతుకులాడి ప్రార్థన చేశాడు కదా అబ్రహాం ఆ ప్రార్థన జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడట అబ్రహాము భక్తిని అబ్రహాం ప్రార్థన జ్ఞాపకం చేసుకొని సర్లే అంత అడిగాడు కదా వీళ్ళని కాపాడదాంలే అని వీళ్ళని రెక్కలు పట్టుకుని అయ్యా మేము రాలయ్యా ఉంటాంలయ్యా ఉంటా పట్టుకుని రెక్కలు పట్టుకుని మరి పట్టణం బయటికి తీసుకొచ్చి వెళ్ళిపోండ్రా బాబు అని వాళ్ళు తరివేసి అప్పుడు వాళ్ళ మీద కురిపించాడంట అగ్ని గంధకాలని హలో లూయా హలో లూయా ఒకసారి ఆలోచిస్తే వీళ్ళ బట్టి కాదు వీళ్ళ భక్తిని కాదు బట్టి కాదు వీళ్ళని తప్పించింది అబ్రహాముడు జ్ఞాపకం చూడండి అన్నమాట ఒక్కసారి చూడండి పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన దేవుడు ఆ మైదానపురం పట్టణములను పాడు చేసినప్పుడు దేవుడు అబ్రహాముని జ్ఞాపకం చేసుకొని లోతు కాపురమున్న పట్టణములను నాశనం చేసినప్పుడు ఆ నాశనము మధ్యలో లోతు నశింపకుండా అతన్ని తప్పించను ప్రైజ్ ద లాడ్ కాబట్టి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఎక్కువగా నేను మీ స్త్రీలందరికీ నేను వందనాలు చెప్పాలి అందరికి వందనాలు చెప్పాలి అందరికి వందనాలు చెప్ప మావిడికి మరి ఎక్కువ వందనాలు చెప్పాలి ఎందుకో చెప్తాను అనకే బోల్డ్ అని పనులు బిజీ బిజీ తిరుగుతూ ఉంటాం క్షేమంగా ఇంటికి ఎందుకు వస్తున్నావు చెప్పిన ఇంట్లో లేట్ చేర్చి చేసే ప్రార్థన ఇంట్లో భార్య లేట్ చేర్చి చేసే ప్రార్థన మా భర్తలు వెళ్ళే ప్రయాణంలో కాపాడయ్యా వాళ్ళు వెళ్ళే ప్రయత్నాలు వారికి జయమియ్యా వాళ్ళకి సహాయం చేయ్యా అని ప్రార్థించే వీళ్ళు ఉండబట్టే టెలివిజన్లో కూర్చున్న వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నాను సహోదరుడ నువ్వు నీ పిల్లలు క్షేమంగా విజయవంతంగా ఉండటానికి కారణం ఏంటి చెప్పన ఇంట్లో ప్రార్థన చేసి నీ భార్య ఉండబట్టి అంటే నేను ఆడోళ్ళని ఈరోజు మెచ్చుకోకుండా ఉండలేకపోతున్నా కారణం మీరు ప్రార్థన పనులు మీ ఇల్లు కాపాడబట్టడానికి కారణం మీ ప్రార్థన అబ్రహాము చేసిన ప్రార్థన జ్ఞాపకం చేసుకొని లోతును కాపాడిన దేవుడు ఈరోజు మీరు చేసే ప్రార్థన జ్ఞాపకం చేసుకొని మీ భర్తల్ని మీ పిల్లల్ని మీ కుటుంబాలని దేవుడు కాపాడుతున్నాడు అది మాత్రం ఆ విషయంలో సెల్యూట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా స్త్రీలందరికీ సెల్యూట్ చేస్తారు ఒకసారి మీరు కూడా సెల్యూట్ చేయండి సెల్యూట్ చేయండి మాస్టారు శారమ్మ గారు ఎక్కడున్నారో ఫుడ్ పెట్టద్దమ్మా సెల్యూట్ చేయట్లేదు అల్లే లూయా ఒకసారి ఆలోచిస్తే మెచ్చుకున్నాను కదండి కాస్త సంతోషపడండి ఎప్పుడు మా పురుష సోదరులే మెచ్చుకుంటాను నేను అల్లే లూయా సరే మన దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకునే దేవుడు అండి చాలా చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మీకు ఒకటి ఎవరిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు మృద్దుకాయ చేయి జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఎంత నలిగిపోయి ఉంటాడండి కొన్ని సంవత్సరాలు తర్వాత ఎవరిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు జైలు గోడల మధ్య ఉన్న యూసే రెండు సంవత్సరాలు ఎంత నలిగిపోయి ఉంటాడు ఆడు ఇంత మేలు పొంది కనీసం గుర్తు కూడా రావట్లేదా నేను వాడికి అని ఎంత నలిగిపోయి ఉంటాడు మీరు కూడా చాలా నలిగిపోయారు కదా మీరు మేలు చేసిన వాళ్ళు ఒక స్థాయికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు పూర్తిగా మిమ్మల్ని మర్చిపోతే మనసులో నలిగిపోయారు కదా మీరు నా వలన మేలు పొందిన మనిషి మర్చిపోయాడు కానీ నా ఏసయ్య నన్ను గుర్తు చేసుకొని నా ఏసయ్య ఆ భాగ్యాన్ని ఆ భోగాన్ని నాకు ఇచ్చాడు హలో యా నాకు ఏం ఆశ ఉండే చెప్పనా కనీసం వాడైనా నాకు ఒక ఇన్విటేషన్ లెటర్ పంపిస్తే దాని ద్వారా అయినా నాకు వేసా వస్తుంది కదా అనుకున్నాను కానీ ఎవడి ఇన్విటేషన్ నాకు లేదండి డైరెక్ట్ ఆఫీస్కి నేను అప్లై చేసుకున్నాను కౌన్సిలర్ జనరల్ ఆఫీస్కి నేను నా భార్య ఇద్దరం వెళ్ళిపోయాం ఎవడి సహాయం లేదు నో రికమెండేషన్ వెళ్ళిపోయాం ఫైల్ అలా ప్రొడ్యూస్ చేశాం కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు టకా టకా ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్తాం వీఆర్ గివింగ్ యూ వీసా అన్నారు అంతే మేము ఇద్దరికి వీసా ఇస్తున్నా ఉన్నారు వీసా ఇచ్చారు అంతే వారంలో నా పాస్పోర్ట్ మీద వీసా అమెరికా వీసా ముద్ర ఉంది ఆ వీసా ముద్ర ఇచ్చి పంపించారు హలో లూయా అంటే ఎవరు ఇచ్చారు వీసా ఒక్కసారి వెళ్ళి వచ్చేస్తే చాలా అనుకున్నా పది సంవత్సరాలు ఎప్పుడైనా వెళ్ళి వచ్చే వీసా ఇచ్చారు అక్కడ ప్రైజ
అంటే ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే మనుషులు మనల్ని మర్చిపోవచ్చు కానీ యోసేఫ్ విషయంలో మర్చిపోని దేవుడు మర్చిపోని దేవుడు నా విషయంలో కూడా మర్చిపోలేదు నన్ను ఆయన బ్లెస్ చేశాడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఖచ్చితంగా మర్చిపోడు ఆయన మర్చిపోడు ఇది ఒక మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఒక్కసారి నిర్గమా కాండానికి వెళ్దాం నిర్గమా కాండం రెండవ అధ్యాయం నిర్గమా కాండం రెండవ అధ్యాయం రెండవ అధ్యాయంలో ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చూద్దాం ఓకే చూడండి నిట్టూర్పులు విడుస్తూ ఆ వెట్టి పనులు చేయలేక అబ్బా అబ్బా వాళ్ళు ఎంత బాధపడుతూ మొరలు పెడుతున్నారంట ఆ వెట్టి పనులను బట్టి వారు పెట్టిన మొరలు దేవుని వద్దకు చేరను ఈ మాట అండర్లైన్ చేసుకోండి కాగా దేవుడు వారి మూలుగులను వినను అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు తత్తు తాను చేసిన నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసుకొనెను ఏం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు అబ్రహాముతో ఇస్సాకుతో యాకోబుతో చేసిన నిబంధనను ఎవరి మూలుగులు విన్నాడు ఇజ్రాయేలీ లేని భక్తి పరులాలో కృతజ్ఞత లేని వాళ్ళలో పాపిష్టి జనాంగం కానీ వాళ్ళంతా బాధలు తట్టుకోలేక ఏడ్చారంట భగవంతుడా అని అప్పుడు దేవుడు ఎవరిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు అబ్రహాము భక్తుడు ఇస్సాకు భక్తుడు యాకోబు భక్తుడు వాళ్ళు చేసిన భక్తిని జ్ఞాపకం చేసుకుని వాళ్ళు చేసిన ప్రార్థనలు జ్ఞాపకం చేసుకుని ఎంతకన్నా లేదన్న వాళ్ళ కొడుకులు కదా కొడుకులు కొడుకులు కదా ఆ తండ్రులు చేసిన భక్తిని జ్ఞాపకం చేసుకుని వాళ్ళ పిల్లలు పిల్లల పిల్లలు పిల్లల పిల్లలైన ఇస్రాయల్ జాతిని మొత్తాన్ని విడిపించటానికి మూడవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినలో ఆయన ఏమంటున్నాడు చూడండి మరియు ఇహో వైట్లను నేను ఐగుప్తులను నా ప్రజల బాధను నిశ్చయంగా చూచితే పనులు తమను పెట్టు కష్టపెట్టు వారిని బట్టి వారు పెట్టిన మొరలు వెంచుని వారి దుఃఖములు నాకు తెలిసే ఉన్నవి కాబట్టి ఐగుప్తుల చేతుల్లో నుండి వారిని విడిపించుటకును ఆ దేశం నుండి విశాలమైన మంచి దేశం కనుక ఖననీకు హితీలకు అమోరీలకు బెరిజీలకు హివీలకు ఎబిసీలకు నివాస స్థానమై పాలు తేనెలు ప్రపంచ దేశములకు వారిని నడిపించుటకు దిగి వచ్చి ఉన్నాను దిగి వచ్చేసాడు అంటే ఆయన ఎవరి ప్రార్థనలు విని దిగి వచ్చాడు ఇజ్రాయేలీలు ప్రార్థనలు వెళ్ళి దిగి రాలేదమ్మా అబ్రహాము చేసిన ప్రార్థన ఇస్సాకు చేసిన ప్రార్థన యాకోబు చేసిన ప్రార్థన వారితో దేవుడు చేసిన నిబంధన వారి భక్తిని దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకొని వారి పిల్లలు 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 వారున్న కష్టం నుండి వారిని విడిపించి మంచి పరిస్థితులకు నడిపించడానికి దిగు వచ్చేసాడు దేవుడు వాళ్ళ కోసం హలో నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను మా అమ్మ నాన్న చాలా మంచి భక్తులు ఖచ్చితంగా చెప్తాను చాలా కష్టపడి దేవుని పరిచయం చేశారు అద్భుతమైన పరిచయం చేశారు మేమేదైనా ఈరోజు కడుపు నుండి అన్నం తింటున్నామంటే ఈ పచ్చదనంలో ఉన్నామంటే ఫస్ట్ కారణం దేవుడైతే తర్వాత మా అమ్మ నాన్న అని గర్వంగా చెప్తాను నేను వాళ్ళు చేసిన భక్తికి ప్రతిఫలం మేము తింటున్నాం మా భక్తి కాదు అని మేము చెప్తాను ఇప్పుడు వాళ్ళ భక్తి వాళ్ళ ప్రార్థన వాళ్ళ మంచితనం ఇక్కడ కూర్చున్న మీ పత్తి మీ ప్రార్థన నేను ఎలా చెప్పుకున్నాను మీ పిల్లలు మీ పిల్లల పిల్లలు అలా చెప్పుకోవాలి నేను ఈ రోజున ఫ్లైట్లో మీరు తిరిగి పరిచయ చేయగలుగుతున్నానంటే ఈ రోజున ఖరీదైన కారులో తిరిగి పరిచయ చేయగలుగుతున్నానంటే ఇది నా ప్రార్థన నా గొప్పతనం కానే కాదు మా అమ్మ నాన్న సైకిల్ మీద తిరిగి పరిచయ చేశారు సైకిల్ కూడా పంచర్ అయిపోయింది కాలు నడక మీద పెంగళూరు వెళ్ళి పరిచయ చేసి వచ్చారండి పినుమాకి వెళ్ళి పరిచయం చేసి వచ్చారండి కోసాలు వెళ్ళి పరిచయం చాలా కష్టపడ్డారండి కొంచెం కాదు చాలా కష్టపడ్డారు వారు పడిన కష్టం కాలి నడక మీద తిరిగి బస్సులో వెళ్ళటానికి కూడా డబ్బులు లేని పరిస్థితి సైకిల్ మీద వెళ్ళి పరిచయం చేసిన చాలా కష్టాలు పడ్డారు వాళ్ళు ఎంత భూమి మీద కష్టాలు పడ్డారో అంత సుఖ పెడుతున్నాడు మమ్మల్ని హలో లోయా ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఇప్పుడు నేను ఎలా చెప్తున్నాను మీ పిల్లలు పిల్లల పిల్లలు కూడా అలాగే చెప్పేటట్టుగా దేవుడు ఆశీర్వదించబోతున్నాడు ఆమె అయితే దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు ఎవరిని మీరు చేసిన ప్రార్థనని జ్ఞాపకం చేసుకుని మీ పిల్లలకి పిల్లల పిల్లలకు భాగ్యం ఇస్తాడు ఇదిగో ఇస్రాయేలీలు వాళ్ళ భక్తి పరులని కాదు వాళ్ళ తండ్రి అబ్రహాం ఇస్సాక్ యాకోబు వాళ్ళు చేసిన ప్రార్థన భక్తి ఈరోజు మీరు చేసిన భక్తి ప్రార్థన పిల్లలు అందరిని బ్లెస్ చేస్తాడు అక్కడ అంటున్నాడు యహోవా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించును అని అక్కడ వదిలిపెట్టేలా మా పిల్లలను వృద్ధి పొందించను భూమి ఆకాశంలో సృజించిన హోవా వలన మేము ఆశీర్వదించబడం ఖచ్చితంగా ఈరోజు కష్టకాలం మనం చూడవచ్చు కానీ చూస్తున్నాం కూడా ఈరోజు కష్టకాలం మనం చూడవచ్చు కానీ మన ప్రార్థనలు ఖచ్చితంగా ఫలించే రోజు ఒకరోజు ఈ ప్రార్థనలన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకుని మనకు మంచి రోజులు ఇచ్చే ఒక మంచి రోజు మనకి 
ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒక మంచి రోజు ఉందా అందరికి ఉంది నాకుంది నాకు నమ్మకం ఉంది ఏముంది అనండి ఆ మాట అందరూ అనండి ఎహోవా మమ్మల్ని మర్చిపోలేదు ఆయన మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు మంచి రోజులు మాకున్నాయి దీవనకరమైన దినాలు మాకున్నాయి వాటిని మాకు ఇస్తాడు ఎంజాయ్ చేస్తాం మేము ఆ రోజుల్లో మమ్మల్ని హేళన చేసిన వాళ్ళంతా సెల్యూట్ కొట్టబోతున్నారు ఇప్పుడు ఇన్ని సందర్భాలు మీకు చెప్పాను మన దేవుడు మనల్ని మర్చిపోయే దేవుడు మాత్రం ఒక్కసారి మోకరించి నిజంగా ఆయన మర్చిపోలేదు ఇక్కడ ఎవరిని మర్చిపోలేదు నన్ను మర్చిపోలేదు ఏసయ్యా నువ్వు నేను మీ జ్ఞాపకంలో ఉన్నాననే ఆనందం నా గుండెల్లో ఎంతో సంతోషం కలిగిస్తుంది అయ్యా నువ్వు నన్ను మర్చిపోలేదయ్యా ఖచ్చితంగా నువ్వు నన్ను ఆశీర్వదిస్తావయ్యా చేతులు పైకి ఎత్తి నమ్మకంతో చెప్పండి ఈ మాట ఆయన మర్చిపోలేదు బిడ నిన్ను మర్చిపోలేదు ప్రియ సహోదరుడ నిన్ను మర్చిపోలేదు ప్రియ సహోదరి నిన్ను మర్చిపోలేదు ప్రియ తల్లి ప్రియ చెల్లి మిమ్మల్ని మర్చిపోలేదు ఆయన ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు ఆయన ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు అనండి ఎహోవా మాకు ఏదో అనుకున్న టైంలో మా పని అవ్వలేదని ప్రస్తుతం సమస్యలను నలిగి విసిగి వేసారిపోతున్నామని నువ్వు మమ్మల్ని మర్చిపోయావని మేము అనుకుంటున్నాము అయ్యా క్షమించయ్యా నువ్వు మమ్మల్ని ఎప్పుడు మర్చిపోలేదయ్యా నువ్వు మమ్మల్ని ఎప్పుడు మర్చిపోలేదయ్యా నువ్వు మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తావయ్యా ఖచ్చితంగా మాకు మంచి రోజులు ఇస్తావయ్యా మంచి పరిస్థితులు మాకు ఇస్తావయ్యా ముద్దుకై చేసిన సత్క్రియను రహస్వరసు రాజు మర్చిపోవచ్చు కానీ ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు నువ్వు రాజుకు కల పుట్టించి దడ పుట్టించావు రాజు చేతుల మీదుగా ఆ వ్యక్తికి సన్మానం జరిగేటట్టు చేశావు నువ్వు మర్చిపోయే దేవుడు కాదయ్యా యో సేపు చేసిన మేళ్లను ఆ జైల్లో ఉన్న తన ఫ్రెండ్స్ మర్చిపోవచ్చు కానీ నువ్వు మర్చిపోలేదయ్యా రెండేళ్ల తర్వాత రాజుకు కల రప్పించి దడ పుట్టించి రాజు ద్వారా అతని సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టావయ్యా లోతు లోకంలో లోకాశంలో పడిపోయి భక్తి మర్చిపోవచ్చేమో గాని లోతు కొరకు అబ్రహాము చేసిన ప్రార్థనను దేవుడు మర్చిపోలేదు అబ్రహాము చేసిన ప్రార్థనను బట్టి లోతును ఆ నాశనమును దేవుడు తప్పించాడు మర్చిపోను దేవుడు మన దేవుడు ఇస్రాయేలీలు ప్రార్థనా పనులు కాకపోవచ్చు వాళ్ళ విగ్రహారథంలో పుట్టి పెరగచ్చు కానీ వాళ్ళ తండ్రులు అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు వారు చేసిన భక్తి వారు చేసిన నిబంధన వారు చేసిన నిష్టగల భక్తిని ప్రార్థన జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు దేవుడు వాళ్ళ ప్రార్థనలో వారు మూరుగులు విన్నాడు వారి కోసం దిగివచ్చాడు ఆ కష్టాల నుండి వారిని విడిపించి విశాలమైన మంచి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు నడిపించాడు ఈరోజు నా మన దేవుడు మన భక్తిని మర్చిపోడు మన ప్రార్థన మర్చిపోడు మనతోనే కాదు మన పిల్లలను పిల్లల పిల్లలను పిల్లల పిల్లలను ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడు మర్చిపోని దేవుడు మన దేవుడు విడిచి పెట్టని దేవుడు మన దేవుడు కృప చూపిస్తాడు ఖచ్చితంగా మంచి రోజులు ఇస్తాడు నన్ను మర్చిపోలేదయ్యా యహోవా నీవు మమ్మల్ని మర్చిపోలేదయ్యా నీవు మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తావయ్యా మా పిల్లలను వృద్ధి పొందిస్తావయ్యా నువ్వు మమ్మల్ని మర్చిపోలేదు ఏసయ్యా చెప్పండి విశ్వాసంతో చెప్పండి ఖచ్చితంగా మీరు మంచి రోజులు చూడబోతున్నారు అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయితే నాకు తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా మంచి రోజులు దేవుడు ఇస్తాడు మీకు మీ నోటితో మీరు అనండి ఏసయ్యా మీరు మమ్మల్ని మర్చిపోలేదయ్యా పరిస్థితులను చూచి మేము అనేక సార్లు అనుకున్నాం దేవునికి కూడా మా మీద దయ కలగటం లేదని కానీ నువ్వు మమ్మల్ని మర్చిపోలేదయ్యా నువ్వు మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తావయ్యా నువ్వు మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తావయ్యా నువ్వు మమ్మల్ని మర్చిపోలేదయ్యా అనండి ప్రభుత్వం అనండి నువ్వు మర్చిపోయి ఉండే రోజు ఈ స్థితి ఉండేది కాదయ్యా నువ్వు మమ్మల్ని మర్చిపోలేదు వేసయ్యా నువ్వు మమ్మల్ని మర్చిపోలేదు వేసయ్యా నువ్వు మమ్మల్ని మర్చిపోలేదు వేసయ్యా దేవుని సన్నిధిలో ప్రియ దైవ జనాంగమా 
ఈరోజు మనం చేతులు ఎత్తి ఆయన మర్చిపోలేదని ఆయన మనల్ని ఖచ్చితంగా ఆశీర్వదిస్తానని విశ్వాసంతో చెప్పిన ఈ ప్రార్థన ఆయన విన్నారు ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని మీ పిల్లలను ఆయన ఆశీర్వదించునుగాక వృద్ధి పొందించునుగాక మీ పరిస్థితులు మార్చునుగాక మంచి రోజులు మీకు అనుగ్రహించునుగాక మీ జీవితంలో నూతన ద్వారాలు తెరుచునుగాక నోటి నిండా మీకు నవ్విచ్చునుగాక కృప చూపిస్తున్న గొప్ప దేవునికి చంపట్లు కొడుతూ నిండు మనస్తో కృతజ్ఞతా స్తోత్రములు చేరుతా స్తోత్రములు చేసేయా స్తోత్రములు చేసేయా స్తోత్రములు చేసేయా కృతజ్ఞతలు కృతజ్ఞతలు కృతజ్ఞత దేవుణ్ణామానికి వందనాలండి దైవజనులకు వందనాలు ఇక్కడ కూర వచ్చిన బెడ్లందరికీ వందనాలండి పోయిన నెల నుంచి కూడా గుండెల నొప్పితో చాలా బాధపడుతున్నాను అసలు పడుకోలేకపోయేదాన్ని కూర్చోలేకపోయేదాన్ని చాలా ఇబ్బంది పడేదాన్ని ఊపిరి కూడా తీసుకునే ఇది కూడా నాకు లేదు అసలు ఇప్పటి వరకు కూడా దేవుడు అయితే ఈరోజు నిన్ను మర్చిపోలేదని నాతో స్పష్టంగా మాట్లాడారు అయితే పోయిన వా మొన్న వారం రెండు రోజులు కూడా నేను హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరిగానండి నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అసలు గుండెల్లో బాగా నొప్పి వస్తుంది పాస్టమ్ గారికి చెప్పాను ప్రార్థనలో పెట్టారు సంఘబిడ్డలందరూ కూడా అసలు ప్రార్థన శుభ్రంలో ప్రార్థన చేశారు పాస్టమ్ గారు అయితే అసలు ప్రతిరోజు కూడా నా గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఇంట్లో నేను చర్చికి వచ్చి కూడా ఎంత బాగోపోయినా చర్చికి వచ్చి నేను ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత హాస్పిటల్కి వెళ్ళానండి గ్యాస్ టేబుల్ హాస్పిటల్కి అక్కడికి వెళ్ళగానే వాళ్ళేమో గుండె టెస్ట్ చేయించుకోమని చెప్పారు అప్పుడు చెప్పగానే ఎంత భయపడ్డాను ఎంతో ఏడ్చాను దేవుడి పాదలు పట్టుకొని చాలా భయపడ్డా నేనైతే ఎందుకు ఇలాగ అన్నారు నాకు వచ్చింది గ్యాస్ టేబులే కదా గుండెల నొప్పి అని వెళ్తే ఇలా చెప్పారు ఏంటని అన్నీ నార్మల్ రిపోర్ట్స్ వస్తాయని పాస్టమ్ గారికి ఫోన్ చేస్తే ప్రార్థన చేస్తున్నాము నీకు అన్నీ నార్మల్ రిపోర్ట్సే వస్తాయని చెప్పారు చర్చిలో కూడా ప్రార్థన చేయించారు అలాగే మొన్న ఏడో తారీఖు అన్నీ నార్మల్ రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి దేవుడు కొందనాలండి ఎంత భయపడ్డాము నేను నా పిల్లలు ఈరోజు మాకు ఇలా మంచి రిపోర్ట్లు ఇచ్చారు దేవుడు కొందనాలు దైవజనులకి వందనాలండి స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పటమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తం గారు స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దివారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల గతస్థా మందిరం నందు జరుగును స్త్రీల కుడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినాథ్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా వందనాలు